Welcome to the second workshop of uh, UI Green Metric for University in Thailand. This workshop is hosted by Maidon University in collaborative with the University of Indonesia by Green Metric World University ranking. So the captain to chom to tan a cup in the ton rap kosu workshop they kill up to she what UI Green Metric Nakap some rap Mahavirai Panabatai Thai Kanti song Nakap Sung Chat Doi Mahavirai Mahidon Nakap Room Cup Mahavirai Indonesia Laka UI Green Metric World University ranking Nakap today. I am Associate Professor Dr. Kitikon Chamondusit. Be a moderator today. Uh, I'm going to uh, give you the objectives of this workshop. The objectives of this workshop uh, we help uh, University in Thailand to understand the indicators and data <laughs> submission process of the UI Green Metric World University ranking. 2021 and also we hope that uh, this workshop can build up the networking between Thai University and UI Green Metric World University ranking. The workshop today will running in both of uh, uh, English and Thai languages. I can uh, tell you some schedule today. First of all, of the workshop, it's going to be the welcome speech and presentation on the topic of sustainability in higher education from the Mr. President of Mahidon University, Professor Banjong Mahai Sawariya. The second topic is the UI Green Metric remarks from Professor Riri. Petri Sari, the chairpersons of the UI Green Metric World University ranking. Uh, then we're going to move to another topic on UI Green Metric World University ranking and its network in the terms of pandemic from Assistant Professor Shunaidi. Later, we have another topic on 2021. UI Green Metric indicators and data submission process from Dr. Newman Suwata. The last topic for today is in the topics of the resource comparison of UI Green Metric World University ranking in Thailand. By myself, I'm going to speak in Thai for the last topic. I think uh, with today, this workshop. We have a participants joy from the pits <laughs> and also the participants who are watching from Facebook Live Mahidon University Sustainability. So welcome all of you to the uh, our workshop. Samrap uh workshop Kangni Nakap me what to pass on the cup. ให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะครับได้เข้าใจนะครับในตัวชี้วัดนะครับแล้วก็กระบวนการในการซับมิตข้อมูลนะครับเพื่อในการจัดแรงกิ้งน
ซึ่งก็คงจะเป็นการพูดถึงเครือข่ายในช่วงระหว่างที่มีการระบาดของไวรัสโควิดนะครับก็การจัดอันดับของ UI ในช่วงนี้นะครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดรจุนไนดีนะครับท็อป,ปิกที่น่าสนใจถัดไปนะครับจะเป็นในเรื่องของตัวชี้วัดแล้วก็ขั้นตอนการซับมิตข้อมูลนะครับสำหรับ UI Green m a t i c ปีนี้นะครับโดยดรเนียวแมนนะครับสำหรับท็อปิกสุดท้ายนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการโชว์ผลนะครับข้อมูลนะครับที่มีการเปรียบเทียบนะครับในการจัดอันดับกรีนเมทริกยูไอกรีนเมทริกของประเทศไทยในปีที่ผ่านมานะครับโดยผมเองนะครับซึ่งผมเองก็จะบรรยายในภาษาไทยนะครับส่วนทั้ง4ท็อปิกก็จะเป็นการบรรยายในภาษาอังกฤษนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะผสมกันนะระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะครับก็ต้องตอนรับทุกท่านนะครับที่ตอนนี้นะครับมีการผู้ชมทุกท่านนะครับมีเข้าร่วมทั้งทางเว็บ X นะครับซึ่งมีก็มีประมาณประมาณ90กว่าท่านนะครับแล้วก็ทางเราก็มีการสตรีมมิ่งผ่าน Facebook Live นะครับท่านที่สนใจนะครับก็ดูผ่าน Facebook Live ได้นะครับที่ Facebook m a h i d o n University Sustainability นะครับ so uh, I'm g o n n a start with the welcome speech and presentation From Mr. President of Mahidol University, Professor Banjong m a h a s a b a r i y a please. Ladies and gentlemen, the UI Green Metrics World University Rankings are conducted by University of Indonesia, which has been a member of the International Ranking Expert Group since 2010. These rankings have been using six. Environmental indicators, namely setting and infrastructure, energy and climate change, waste, water, transportation, and education and research, to observe the current green campus policy and sustainable development policy of university around the world, to support the development of policy to prevent climate change, and to change behavior which affect environmental sustainability. That's. Promoting the the achievement of the UN Sustainable Development Goals by 2030, focused on integrations of all three dimensions in the economy, society, and environment. The ranking g i v e a score based on the environmental and sustainability performance of each university. In the first ranking in 2010. 95 university participate from 35 countries. In 2020, there were 912 university from many countries around the world, including 37 Thai universities. The number of participation of the university increasing every year. In addition, the rankings can motivate them. To improve their environmental and sustainability performance, such as promoting environmental awareness among staff and the internal and external implementation of environmental projects, which can develop the university to meet international standards. Therefore, Mahidol University, in collaboration with Universitas Indonesia. And UI Green Metrics for University in Thailand seminar to introduce the UI Green Metrics World University Ranking Network and c a l i f y new indicators in 2021, which related to coronavirus pandemic. This webinar encouraged Thai University to adapt for the situation and to participate in the rankings, which can help. To formulate policy and target goals toward sustainability. So, thank you for uh, welcome speech from the Mr. President of the Mahidol University, Professor Banjong Mahai s a v a r i y a The next section would be the UI Green Metric remarks from Professor Riri f r i t l i Sorry. So, Professor Riri, you are ready. The floor is yours. Thank you. Thank you. 
Good morning, everyone uh, in Thailand. Uh, I would like to greet uh, Rector President Ban Chong Mahasa Fahiria uh, from Mahidol University, our friend uh, Dr. Kitty Korn uh, from uh, Mahidol, uh, and all university leaders, uh, vice rect rectors, vice rectors, university uh, sustainability officers, uh, and all uh, participants of UI Green Metric, uh, Green Metric uh, Network in Thailand. Good morning, everyone. I hope that you are all well. Uh, I know that we have been in one and more than one and a half years in this pandemic situation. And uh, we are still working very hard to strive for the best for our students and staff. Uh, facilities so that uh, the education will keep up uh, to a good condition and to good uh, accessibility as well as quality for all uh, students and staff. Uh, I really appreciate uh, Pahidol University for arranging uh, this uh, webinar and this workshop for UI Green Metric uh, in today, uh, knowing that uh, as uh, President uh, Bang Chong already uh, told us this morning that uh, there are th 37 universities in Thailand already participating and we are inviting for more and more university from Thailand. I would like to appreciate all your efforts uh, as has been reflected in uh, year to year uh, reports. Uh, and evidence that you have provided in UI Green Metric. This year, uh, under this pandemic condition, the uh, our Green Metric network are still uh, expanding, and we know that we have been providing uh, a lot of uh, facilities for members to collaborate. For example, today, uh, Dr. Mr. Junaidi will. Uh, told you about the network for uh, online learning resources from UI Green Metric Network, which has been uh, being arranged. And I hope that more universities from Thailand will also participating and uh, provide some uh, networks of networks information uh, so that we can collaborate together. There are many examples of successful collaboration among universities in all over the world. As you know that we have 912 universities from 84 countries participating in our network now. And we would like to hear more about initiatives from, from Thailand. Probably uh, later on uh, you can share with us so that we can spread out the words to other parts of the world uh, telling them that uh, Thailandese university have done this uh, 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 marvelous examples and then we can also expand it so that the spirit of green campus, sustainable campus, and our efforts to achieve sustainable development goals will be reflected in every single um, activities that you, we do in our campus. I really appreciate the um, the way uh, universities in Thailand um, providing all detailed information also in their websites and in, in reports. And also I would like to invite all of you next month for uh, our global meeting, uh, which will be hosted by University Putra Malaysia uh, in Malaysia, of course, through online uh, connections. Ladies and gentlemen, University leaders and sustainability officers. This year, uh, UNESCO stated that the title of the World Environment Day is Reimagine, Recreate, and Restore. I would like to again uh, invite all of you to tell you to tell us your storytelling, uh, your stories about how you have been improving your university. How is this? How do, is the spirit of collaboration? Uh, still can be seen. For example, in Indonesia, we learn a lot about uh, one initiative from Thailand, which is Eco Enzyme, which is something that we also uh, would like to learn. And more, many, many universities uh, 
sustainability officers in Indonesia are very much like the idea and know that we can do something even from home uh, uh, and also to do that to clean our body of waters in our universities and also uh, restore our environment which has been done uh, automatically during this pandemic situation. Uh, knowing that, that there, we are very having a very limited number of uh, university students and staff who can go and work in campus. Uh, I wish you all the best for today and I really uh, enjoy this meeting and hoping that you will get the most of information from us, uh, knowing that we have a change from year to year. This year we are we have been supported by many universities uh, all over the world to run our services. And we hope that the spirit of collaboration, spirit of uh, sharing will always be with us. Thank you. Uh, thank you, Professor Riri, for the welcome remarks from the UI Green Matrix World University Rankings and University of Indonesia. Thank you very much. I uh, hope you are uh, healthy and wealthy. Okay. <laughs> okay, we move to the next sections of the keynote speakers. The first keynote speaker uh, would be uh, our business president of Mahidon University, Professor Dr. Ban Chong Mahai Sawariya. Uh, He's going to give a presentation on the topic of the sustainability in higher education. ท่านแรกนะครับก็จะเป็นของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเชิญรับชมคร
between the sec intersection between the circle between people and prosperity is just between people and planets is healthy between prosperity and planets is efficient and all intersection in the middle as sustainable of the conditions in Thai in Thai we can mention about 3 PS 3 3 so Sam so sang kom setakit blessing wet long blessing tea kau sam wong ni intersecond koku suga pap dunya pap let pa city pap let go sam wong tat gun tea tamnang satila pap lu sasen briti from 2015 the UN has used the millennium goals with S goals that has been mentioned but anyway we have learned that is have two gaps that we have to create it is because the top down policy is not effectively as we have to collaborate together and two goals that has been mentioned is that the country should have peace and should participate so they add more 2p from previous 3p prosperity people planet and two more p is peace and partnership and this will be five pillars of sustainable development goals and this two p that has been added is compulsory and they segment into seven seventeen goals of such sustainable development goals of un and 15 of that can be categorized into people. Five of that is from uh, one to five. Prosperity is six to 10. Planets from 11 to 15. And for peace and partnership goals is compulsory to every country so that they will have collaboration to solve big problem or the whole world or global problem together. And the country that have peace should be available or can be uh, participate. If they have no peace, they cannot participate because they have trouble within the country. For the higher education, university is the place of the student to learn for tertiary education and the mission of the university is to, to nurture them to teach them as a role models how can we manage the problem to be sustainable so we teach them by example we teach them during the curriculums or teach them teach them in the class to mention about the problem of sustainability and the campus should be a role model for them such as how we utilize effectively for the energies how can we manage the waste how can we uh, make or conduct the research concerning about SDG so every university should participate for the higher education to reach the sustainable development goals as UN mentioned. This is my concept of sustainability of higher education. Thank you. So thank you for the presentation of the Mr. President of Mahidon University, Professor Banchong Mahai Savariya. Before we go to the second keynote speaker, Anyone who joined for the WebEx and uh, watching from uh, Facebook Live, Mahidon University Sustainability, in case that you have any questions, uh, you can leave a message or uh, the, uh, anyone who use the WebEx, you can leave a message of uh, questions uh, from the chat 
and also if you watching from the Facebook live you can uh, type in your uh, questions and uh, leave a message at the Facebook uh, our staff will collect all the questions if we have a uh, time we will asking for the uh, our keynote speaker and if we have no time so we will collect all the questions and asking to the UI Green Magic uh, staff later. สำหรับทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านทาง uh, WebEx แล้วก็ทาง Facebook Live นะครับถ้ามีคำถามนะครับท่านสามารถพิมพ์นะครับสำหรับใช้ WebEx นะครับท่านสามารถพิมพ์เมสเซจผ่านแชทลงมาได้นะครับสำหรับ Facebook นะครับก็สามารถส่งคำถามนะครับผ่านทาง Facebook Live ได้เลยนะครับถ้ามีเวลานะครับเราก็จะดึงคําถามนะครับที่สําคัญนะครับมาถามวิทยากรให้นะครับสดๆแต่ถ้าเวลาไม่เหลือนะครับไม่พอนะครับเราก็จะเก็บรวบรวมคําถามทุกคําถ
as a trans uh, sustainable uh, university. Uh, in terms of the organizations, uh, all these rankings, uh, as uh, Professor uh, Banchang mentions, uh, are member of uh, international ranking uh, expert groups. Um, next slide, please. So this is the vision of UI Green Metric. Uh, we would like to be an open, respected world university rankings, and we hope we can bring sustainable impact to universities around the world. So by open, we mean uh, all universities can uh, participate uh, in this uh, ranking, um, regardless of their size, uh, regardless of their uh, year of establishment. Um, everyone is invited to join the rankings. Uh, of universities who have concerns with sustainable uh, impacts. Uh, next slide. In order to realize these missions, uh, we organize uh, world university rankings uh, as um, we are now in, in the uh, pace of collecting the data uh, from you. Uh, so we will announce the result uh, usually in the first week of uh, December. Uh, the second mission would be to encourage uh, sustainability practices uh, in universities around the world. Uh, and that's why we have uh, this national workshop. Uh, this is the second national workshop for Thai universities. So we would like uh, everyone in the network to learn from one another, uh, sharing best practices uh, in order, uh, hopefully in the future, uh, we can tell uh, future practices uh, of sustainability. The, the third one is to provide sustainability related services uh, for universities around the world. Um, and then this is the new service, uh, which I'm going to explain later uh, for universities around the world. Uh, and as Professor Ban Chong, uh, uh, the uh, president of uh, Mahidol University mentions uh, the other P uh, that is a partnership. So we facilitate international partnership on sustainability. So we hope by doing this international partnership, uh, we are not competing uh, with one another, but instead we are collaborating uh, on sustainability in order to make uh, more and more universities universities uh, in our network to be uh, more sustainable. So from that perspective, uh, uh, we understand that uh, in different parts of the world, you already have a network, uh, like in Thailand, you have the Sun network in Taiwan, they also have another network uh, and other countries in Malaysia, they also have other networks. So for uh, UI Green Metric, uh, and the, our network is, you may say, a network of network. So because uh, we aim uh, to the same goal, that is uh, to be sustainable universities for sustainable future for our next generation. Next slide, please. So uh, if you look at the rankings available nowadays, uh, you can see um, um, uh, many rankings uh, which you are participating. And then for the uh, sustainability, uh, the first one would be uh, UI Green Metric. Uh, now you have other uh, uh, rankings uh, who are also measuring the sustainability of the university. Uh, Next slide, please. Now, uh, with regards to the SDGs, um, uh, as Professor Ban Chong mentions, the uh, president uh, mentions that uh, SDGs uh, now is uh, uh, very important, especially in this time of pandemic. Uh, we learned that uh, you know uh, the 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 nature. Uh, as Professor really mentioned, is restoring uh, herself. So um, uh, that's why the SDGs is uh, an alternative way, if not uh, um, the future way to, to leave our world. 
So uh, with that uh, perspective, UI Green Metric uh, try to align the criteria and indicators uh, with the SDGs. For example, in the setting and infrastructure, um, uh, if you complete the questionnaire and then you implement the uh, UI Green Metric uh, criteria and indicator on setting and infrastructure, um, you are actually doing uh, SDGs 11, 12, and 17. Uh, in the same way, if you do uh, the criteria and indicators in the water, uh, you are doing uh, SDGs uh, 6 and 17. Now, if you look at uh, um, the six criteria and the SDGs here, you will see that uh, SDGs number 17, that is partnership, are always there in different criteria and indicator. This means that in order to transform our university to be a sustainable university, we need other universities, we need other people, so we need collaboration. So that's why a partnership, just like what we do uh, in, in this uh, workshop uh, and then international workshops, um, uh, is very important. Um, now, uh, for example, another example would be on the waste. Uh, also, if you follow the, uh, the criteria and indicator, you are doing uh, SDGs number 3, 12, 14, 15, and uh, 17. So, uh, the, the, the 5P that uh, Mahidol University President mentioned, Professor Bancha, um, uh, are very important. And in order to realize this, uh, I think uh, we are blessed uh, because we have the last P, that is uh, peace. So with the peace, we can uh, realize uh, uh, these uh, SDGs and uh, uh, criteria and indicators of uh, UI Green Metric. The question is, how do we start and uh, where do we go? Next slide. Uh, now, uh, for the green matrix, um, uh, the results, you can uh, see the result based on the region. You can see uh, the result based on the category, uh, campus setting, uh, as well as the, by the type. Uh, of the university, are you comprehensive, uh, specialized? So you can benchmark with other universities who are also member of our network and participate in the uh, green metric. So for your information, uh, by uh, joining the green metric uh, and the questionnaire, uh, uh, which is uh, um, uh, free of charge to join, so you can uh, compare your university uh, with other university, uh, not to compete, but to learn from one another uh, and then uh, transform your university uh, with your own contacts. Next slide, please. So uh, let me continue with the methodology. Uh, if you can see here, uh, the there are six criteria. Uh, we uh, different percentage. Uh, so as you can see, uh, energy and climate change uh, gets the highest uh, percentage. Uh, the reason for that, because we see that this is the most challenging issue we need to uh, tackle. And then uh, our university uh, can contribute um, to mitigate or to advocate uh, uh, environmental uh, reduc impact reductions for uh, energy and climate change. Other than that, we have the setting and infrastructure, uh, waste, water, transportation, uh, education, and research. So as you can see uh, here, uh, we also incorporate uh, teaching, research, as well as uh, community services uh, for the methodology. Now, earlier um, in uh, his presentation, uh, President of Maidol, Professor Ban Chang, mentioned about um, um, 
uh, the uh, different uh, criteria and indicators uh, uh, or pillars of sustainability as well. So in the green metric uh, for the past 10 years, for your information, we are uh, focusing on the environment, uh, that is the planet. Uh, since this year, we add two more uh, pillars, that is people and um, the uh, prosperity. So in that case, we add uh, another pillar of economy uh, as well as social and uh, culture, uh, which I'm going to uh, show a little bit. Uh, but then later, uh, uh, Professor Nyoman will uh, give uh, more, more uh, information in detail. Uh, next, next slide. So uh, this is the participants uh, of UI Green Metric uh, last year. So as you can see, uh, we are very pleased uh, that uh, the spirit, uh, the value of UI Green Metric uh, uh, are welcomed uh, by universities around the world. Uh, and we hope that the number would continue to increase as this shows that you know, more and more universities uh, uh, believe uh, with the idea that university can play role in uh, uh, making uh, sustainability as the priority. So uh, as you can see here, uh, Asia 462 universities, uh, we have a colleague from Africa, uh, 17 uh, Universities uh, we still need to work with our colleague with uh, Australia and uh, New Zealand and Oceania. And we are very pleased with the European partner 254, uh, as well as the Latin American uh, members uh, with 113, and also the North America with 64 participants. Um, so in total, uh, by in the 2020, we have 912 universities uh, from 84 countries. So, uh, dear colleague, uh, this is the network and this uh, offers lots of opportunities for developing international partnership uh, among our universities, among our members. Um, not only in the area of sustainability, but also in, in the other area of your academic interests, of course. Uh, next slide, please. Uh, this is uh, the trend. We started in 2010 with 95 uh, universities in 35 countries. And then uh, we are very pleased that the number for the past uh, 10 or 11 years uh, raised to 912 universities from 84 uh, countries. Next slide, please. So if you look at the rankings, this is a top 10 overall ranking 2020. So earlier I mentioned that you can, you know, have a look at your uh, other university in the network uh, and see where they are good at and, and you can compare with your university and then hopefully it inspire you uh, in order to learn from uh, other universities and bring the best practices to your uh, universities and transform your university, um, you know, in your own context. Uh, let me take uh, Wageningen University uh, from Netherlands. The total score is 9,150. So as you can see, uh, they are uh, very good uh, in most uh, criteria and indicators, uh, but still they need, still can improve for example, in the area of uh, uh, water or in the area of uh, setting and infrastructure. So you can see each university, um, you know, has their strength and weakness uh, in terms of criteria and indicators of green metric. Um, for your information, the threshold level for UI green metric is um, is 7,000. So uh, you can see here uh, that they are passing the 7,000 uh, threshold level. Right, next slide, please. So uh, this is a Thai universities uh, participating in UI grid metric in 2020. 
So as you can see, Mahidol University uh, ranks the first. So uh, and then you can see uh, Mahidol score very well uh, in most uh, criteria and indicators. Uh, of course, there are some room for improvement, like in the area of uh, energy and climate change, as well as in the uh, water. Uh, and then you have also Katsetsat University uh, here and then other universities as well. So uh, as you can see here, uh, of course, the, the, the score uh, will fluctuate from year to year uh, as you, know, uh, you develop or improve your uh, uh, performance in the criteria and indicators of your UI grade metric. Uh, here. So some universities in Thai are, I think, at an earlier stage of sustainability. Some are already uh, transforming themselves. Some are already uh, in a uh, developed uh, stage. Next slide, please. So if you are interested to join, uh, please uh, go to this uh, uh, website uh, and then uh, you can uh, easily uh, complete the, the questionnaire uh, this year and then if you have questions uh, you can uh, email us next slide please so uh, now uh, let me go on so this is the website uh, so you can see the questionnaire of green metric if you click here then you can get the the questionnaire as well as the guideline and then you can uh, complete the questionnaire so as i mentioned uh, earlier that uh, this year we add two more uh, uh, dimensions or pillars if you like of sustainability that is the uh, economy and then social and culture uh, next slide please so uh, this is the data submission so we we hope that you can uh, submit your data. Uh, the latest will be 31st of October, and then uh, we will announce uh, usually in the first or second week of uh, December. Next slide, please. Now, uh, let me continue with the network. So uh, as a global network, uh, the green metric here have three thematic priority. Uh, that is uh, shaping global higher education, uh, creating global sustainability leaders, and then we are partnering on solutions. So we, we hope that we can together shape the policy uh, of higher education and research so that we can have significant impact to the world. Uh, we can cooperate to enhance global leadership uh, with faculty, administrators, and students. And this is uh, most important. We work together with partners from uh, you know, government, business, organization, leaders, of, to find solutions to uh, regional and global sustainability challenges. Next slide, please. So this is our agenda, just to give you uh, an idea. Uh, although we are now in the time of pandemic, uh, uh, we have this technology, it encourages us, uh, you know, to uh, continue our collaboration. So, um, although we have challenges with the pandemic, but uh, actually the pandemic uh, gives us uh, uh, opportunity to reflect on how we are doing our, uh, you know, activity and sustainability in our campus. So it uh, seems uh, distance uh, um, is not a constraint anymore, uh, as we can do, you know, through the technology and we can collaborate uh, with one another. Um, so these are the activities. Uh, uh, we have uh, Mahidol University, that second national workshop, uh, and then we also have uh, other activities. Now let me highlight one of the uh, new initiatives uh, that is a UI Green Metric online course on sustainability. Uh, uh, here, uh, it's a global practices of sustainable development goals. 
for your information, uh, this uh, online course is a new initiative. It's hosted by University of Sao Paulo. So we will have an online course uh, offered by professors from seven universities in seven countries uh, in four continents. Uh, the next online course uh, is being developed. Uh, we have one party, uh, interested participant that is uh, from Taiwan, National Ping Tung University of Science and Technology. So, uh, Professor Kitikon, if you are interested to join the second uh, online course, uh, you know, we can uh, talk about that and prepare another meeting. So, this is, uh, it, it will uh, be uh, launched uh, next September. So, uh, it's an online course. Uh, next slide, please. So this is the, the network and the principle. So uh, let me just continue with the next slide, please. So this is the national coordinator. In order to coordinate the activities of uh, Green Metric uh, in uh, different countries, so we have so far uh, 30 countries here. So we have Maidol University, Professor Kirikon as the national coordinator of UI Green Metric in Thailand. So we will usually we have a steering committee meeting in the international workshop. So to be held uh, this year uh, in August in University Putra, Malaysia, UPM. And now we will continue uh, next year to Taiwan, uh, to National Ping Tung University. Uh, the next year would be in Portugal, and then after that we go to uh, Latin America, to Colombia, and to uh, Chile uh, in 2025. So please uh, join us in this uh, international workshop. Uh, next slide, please. So this is the online course which I mentioned. Uh, uh, it's, uh, it's, it will be available uh, soon. Uh, so we will start the online course uh, next September uh, with the uh, participants from the seven universities. So this is another activity in Indonesia. So they have the echo enzyme. So I think uh, one of the professor in uh, Thailand started this uh, garbage enzyme. So, uh, you know, the universities in Indonesia are developing this. So what they do is uh, on the environmental environment day, uh, they pour uh, echo enzyme to the you know the river or to the lake uh, near the campus or in the campus uh, to make it uh, 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 cleaner. Uh, next slide. So. Um, now I'm also inviting you uh, to write paper, uh, give presentation to the next international workshop uh, on UI Green Metric uh, 2021, uh, hosted by UPM Malaysia uh, from 24 to 26. So the uh, registration can be done uh, starting from now. Okay, next slide, please. Okay, so this is the, the last part of my presentation. So uh, as I mentioned earlier, uh, starting this year, we offer services uh, to, for consultation to do the fact file analysis or uh, if you are interested to know uh, where you are in sustainability and then uh, to um, get more information, more assessment about your sustainability effort, uh, we also provide the three rating. Uh, so this is uh, uh, the new service. Uh, if you are interested, uh, uh, please contact us and then we can uh, give more information. Uh, next slide. So these are the, the service users uh, this year. Uh, next slide. So if you'd like to know more about green metric methodology and our activities, so uh, you can uh, uh, go to these links and then uh, watch the video or PowerPoint presentation and others. The next slide, please. Okay. So and this is the information. So if you uh, you would like to know more or to contact us. So to conclude my presentations, uh, uh, 
pandemic uh, is uh, challenging for everyone, but uh, at the same time, uh, the pandemic offers us a time to reflect on what we are doing uh, in terms of sustainability. And it's also the time uh, for us to collaborate with partners around the world uh, in order to transform our university uh, to be more sustainable. So thank you very much for your kind attention. Thank you, Professor Kitikan. So thank you very much, Professor Chonaidi. I think is, uh, he gave us the general overview of the UI green metric uh, activities and the networking. I think uh, this is make us clear about the uh, activities and uh, uh, ranking general uh, uh, information of the ranking. Actually, we have a questions from the floor, but I think this question will be answered uh, by the next keynote speaker. Okay. The next keynote speaker would be Dr. Newman Suwata. Actually, uh, Dr. Newman is a assistant professor of environmental engineering at the civil engineering department, faculty of engineering, University Indonesia. Right now, he serves as the head of environmental engineering study program, University of Indonesia. Also, right now, he is the vice chair of the UI Green Metric World University ranking. Today, uh, Dr. Newman will present in the topic of the 2021 UI Green Metric indicators and data submissions process. This is, would be the highlight of the topic today. Okay, Professor Newman, are you ready? Hello? Yes, hello. Okay, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. Okay, wait a minute. Yes, can you see the screen? Yes, we already see your screen. Yeah, yeah. thank you very much. So, uh, dear colleagues, uh, especially to uh, President Bancho, Prof. Bancho, Prof. Kritikon, uh, and other university leaders in Thailand. Uh, I'd like to share about the indicators in questionnaire 2021. Uh, I think this is a, uh, the new uh, questionnaire of this year that maybe will be uh, uh, part of uh, Challenging, yeah. Challenging data that you need to uh, compile, especially for maybe new universities who will join the rankings this year, and how uh, we can provide, especially the evidence for some uh, new question indicators. Yeah, as uh, Prof. Jun mentioned, that this year we have uh, several additional especially to uh, accommodate the two other pillars, yeah, social and economic, in this uh, green metric rankings. But uh, uh, basically, this is uh, just to uh, improve the all aspects yeah, represented in the questionnaire. Also uh, relate to the pandemic during the last year, what we can uh, get the data that may be different with the other years during the normal situation. So we adjust some uh, question indicators, uh, especially how to add these two aspects. So before I proceed to the 2001 
2021 questionnaire. Uh, we share a brief report on the result last year uh, compared to the 2019. Yeah, just to get uh, more information how the general trends, trends, yeah, especially of its categories uh, compared to the last two years. So from this slide, this is the global result yeah, from six uh, categories. This is 2020 last year, where the participant is about 912 universities compared to the 2019, which is only uh, 780 universities. Based on this data, you can see that uh, in 2020, almost uh, yeah, balance yeah for all categories. Uh, to it is in the middle of the total score yeah compared to total score, but you can see uh, this is a little bit balance in all categories. The same tendency also we can find in the 2019, but maybe this is. A uh, little bit lower, yeah. You can see the the scale. This is more uh, almost 54 than for the education la last year. Uh, already 58, yeah. So it seems that in some categories, showing some uh, rise of score in uh, general uh, results. Yeah, I think this is a good tendency. To know that every year uh, some universities show improvement better than the last years. I think it should be maintained for the next next years. And if we go a little bit detail in its category, this is for setting an infrastructure. Uh, from the six indicator, we can see uh, last year data same tendency with the uh, 2019, but again, uh, uh, we can see some indicators, so uh, race score, yeah. For example, in the SI2 and SI3, yeah, compare the 2019. I think this is a still a good tendency, yeah, so in the middle area. Second category for energy and climate change, you can see a uh, yeah, little bit unbalanced yeah, in some uh, indicator such as EC2, EC3, and EC5. Yeah. EC2 uh, for the smart building program implementation, EC3 in number of renewable energy sources in campus, and EC5 ratio of renewable energy production uh, towards total energy usage per year. So I think this is a uh, three uh, indicator. Of course, there are some uh, room for improvement, yeah? And the tendency also almost the same with the last two years. Uh, we can see, yeah, some indicators also showing a risk of the score. But the three, this three uh, indicator, I think, uh, this is challenging for the next uh, futures. How we can uh, adapt more some renewable energy sources, yeah, in campuses. I think we are going to this uh, track already. And for the next uh, category, the waste management, yeah, we can see uh, almost the same tendency also on scale in its uh, indicator to so some uh, race of score also uh, significantly we can find differences. One uh, aspect may be in the waste number six, yeah, separate disposal. This is uh, maybe need to be improved uh, once again. Well, on the water, Category water conservation, uh, 
almost the same tendency, but we can see uh, more better uh, balance yeah, result in the last year compared to the 2019. The transportation category, I think this is a little bit uh, different compared to the last two years. Uh, for example, in the TR6 especially, and the R3 and 4, uh, maybe uh, this is the effect of uh, different uh, number of participants, yeah, universities that are raised from the 2019, yeah, almost uh, 120 something that may uh, this newcomer uh performance attract or take down the the result of the last two years yeah especially for these two or three indicator so because this is the average uh, may uh influence yeah, affect another university that's already uh moving forward to a little bit decrease in all uh participants yeah but uh, I think this is the uh, yeah, challenge for the next future, how the zero emission vehicle yeah, for the R3, and then therefore it's just the ratio of the ZEV compared with the total campus population. I think uh, maybe this uh, ZEV policy to provide the vehicles uh, yeah, still open for some universities that may be replaced, yeah, from the uh, personal vehicles to public, so uh, especially for the zero emission vehicles. Then the TR6, uh, this is transportation program designed to limit or decrease parking area on campus. Yeah, I think uh, this is uh, very challenging how we can um, move or modify maybe yeah, that the parking lot should be decreased or at least maintain yeah not to add more area and then how uh, the program to decrease uh, maybe vehicles coming into the campus yeah some limitation maybe and the last category, you can see the education uh, also, yeah, a little bit different, yeah, with the last two years, but showing better in 2020, yeah. For example, for ED, education one and education five, almost uh, reached the maximal score, but still there are two uh, indicators showing. Uh, Less, yeah, even lesser than 2019, seems. Uh, this is the sustainability website and sustainability report. I think uh, this is uh, quite new, so that maybe some universities who are uh, joined, especially the new commerce, yeah, uh, maybe most of them uh, not yet have this kind of sustainability website or report yeah i think uh, this is a room for improvement for the this year and next future because as prof jun said mentioned uh, when we make the report sustainability report of the green metric then it is also uh, reflected on the sdgs report yeah then you can participate also maybe in the Time higher education impacts ranking that mostly uh, focus also for the sustainability uh, activities in university. Now, uh, what is the new uh, indicator in 2021, uh, especially for the yeah, tema yeah, term uh, during this pandemic? Uh, time what we can uh, conduct still operate 
uh, in universities uh, related to the climate banking and SDGs, especially to uh, create yeah maybe better atmosphere during this pandemic. So this is uh, what we are uh, trying to accommodate in this 2021 questionnaire. Uh, for maybe the detail questionnaire, yeah, especially for newcomer, you can visit uh, our website uh, regarding the form of questionnaire, also the guideline. This is just to show what is the additional uh, indicator yeah, for the setting and infrastructure category one. You can see there are five uh, additional uh, questions. Yeah. So the first percentage of operation and maintenance activities of building during COVID pandemic. Yeah. How many percent your, your universities already uh, keep the activities, uh, the maintenance, also the operation of the building. And then the second, campus facilities for disabled, special needs, and or maternity care. Yeah, is it uh, policy in place, or there are some facilities already in state, even operate, or fully operate, yeah, you can uh, choose in relevant to your condition. And then the third, security and safety facilities. This is to yeah, show how the uh, infrastructure maybe yeah, uh, provided by universities in terms of security and safety uh, up to the how how fast yeah, the, the response. For example, uh, for natural disaster, is it more than 10 minutes or less than 10 minutes, for example? Panic button, yeah, and then CCTV. I think this is a uh, general facilities already provided by universities. And the fourth, health infrastructure and facilities for student, academic, and administrative staff well being. Yeah, yeah this is uh, how to uh, show universities care in health infrastructure. Is there any emergency room, maybe clinic, yeah, up to the maybe hospital, and of course, uh, with some system and accessible for public, maybe the hospital, university hospital, and then the last. This is about the conservation uh, regarding the plant, animal, and with wildlife, genetic resources for food and agriculture, maybe. Uh, Intermediate or long term conservation facilities. Yeah. So, how many percent uh, that your universities already implement this uh, conservation? And then, next for the category uh, energy and climate change, there are two additional indicators. The first is number innovative program during pandemic. Yeah. How many program? Uh, that your university has, for example, uh, to provide the smart room yeah, facilities uh, with fertilization, for example, fertilizer, and uh, maybe the uh, smart room with uh, consideration of comfortable, yeah, the, the uh, what you call, uh, high efficient particulate air, for example, yeah, the, the circulation or some other program uh, uh, that lead to the activities indoors, but still uh, what you call uh, supporting the, the energy efficiency, also the reduction of climate change effect. The second indicator is impactful university program on climate change, yeah. Uh, what program related to the uh, mitigation, for example, adaptation, uh, yeah, especially to reduce the, the emission, yeah, from daily activities. Uh, maybe some trainings also, uh, 
not only for surrounding surrounding communities, maybe even in the national level or international level, doing some um, workshop or some uh, seminar. Yeah. And then for category water, uh, only one additional indicator, uh, more related to the providing uh, facilities in washing and sanitation during pandemic. Yeah. So I believe uh, some building uh, is uh, equipped with some station, yeah, for example, for sanitation and washing and washing how many percent uh, of the total building area. Next, uh, this is the category education and research. Uh, we can see for additional indicators, the first is number of cultural activities on campus. Yeah, this is uh, one of the uh, question that hopefully re represent the society, yeah? social uh, pillar of the sustainable development. I believe some universities uh, still uh, organize this kind of cultural activities, yeah, cultural festival, whether in uh, offline or maybe virtual activities, if any. Uh, you can mention how many events per year, yeah, last year, up to this year. The second number of universities program to cope with pandemic. Yeah, relate to the education, uh, teaching, or maybe uh, practicum. So, for example, the internet bandwidth improvement, yeah, uh, add quota and something, provide quota for student, or maybe video conferencing facilities and so on. Yeah, how many programs? And the third is the number of sustainability community services project organized and or involving students, yeah? Uh, more related to the community engagement, something, yeah? Services that uh, focus on the sustainability, especially, whether involving students or maybe uh, conducting by lecturer or researchers, yeah, in universities. And then the last, this is the number of uh, sustainability related startup. Yeah, so maybe uh, in universities, in faculty, yeah, there are some start startup that already established. Uh, but uh, maybe you can focus on the sustainability uh, activities or concern. Yeah, of many startup. Uh, already running maybe you can add some information yeah how long already running and also the scale of the startup in the evidence so that's all the uh, additional indicators question yeah we not add too much actually uh, to maintain that uh, not significant change yeah in the the methods and also the content of the questionnaire compared to the last year. And we proceed to the data submission process, how we can uh, submit when the data is already uh, uh, full, yeah, to fill the questionnaire. Uh, this is the guideline guidance, how we can provide the evidence. This is the important uh, consideration, yeah, especially for referee, reviewers, assessor uh, during the validation. So uh, we keep in mind uh, to all participants, please provide the evidence as uh, complete as possible. Yeah, because lack of evidence uh, may result in degree uh, your score yeah, for its category. So uh, I think uh, you should carefully uh, read this guidance. 
And once you uh, log in yeah, for the new universities who are interested to join, maybe you can uh, submit your request or if you have the invitation, then you can uh, log in. And this is the first windows yeah, to fill is the university profile. Uh, hopefully uh, you can complete this profile uh, with the right data, especially the letter on the, the contact address. Yeah, uh, we can communicate uh, for further information, clarification of the data. Then in the Windows of questionnaire, the first uh, rows, you will see the notes once again. Yeah important notes how to fill the field of questionnaire yeah, especially regarding the numbers yeah concerning the decimal or some uh, point dot commas yeah and then <coughs> some uh, failures during the uh, field questionnaire we still find from the last year experience yeah Please uh, carefully when inputting the data, especially the numbers. Yeah, sometimes uh, the contrary or the opposite of the data regarding the area. Yeah, area and the total area, the ratio uh, should be carefully uh, provided. And then the important thing is that uh, some data that uh, represent the last year also uh, yeah information in the evidence uh, once again should be added the detailed description yeah not only the figures picture but also the detailed description to inform uh, more uh, yeah description of the buildings or maybe some uh, station program activities and so on now uh, this is the windows of the online questionnaire you can see there are six categories in tab and its category you can scroll down uh, to fill the uh, kind of question there is checkbox for some numbers provided and you can see uh, the button yeah for detailed question if uh, some uh, difficulties to understand uh, what kind of the question uh, should be addressed for its uh, indicator. And the important thing uh, on the right side, you can see this is the evidence should be uploaded and also some template uh, that can be downloaded uh, to provide the complete evidence. This is the sample for the template evidence that you have to modify, yeah? fill the universities, and then the maybe the logos, also uh, uh, room uh, table for put the figures or the data graphs, maybe yeah? graphical, and then some description, yeah, narration, uh, how to inform more detail for its figures, for example. Already uh, done for how many years? And yeah, another description yeah, that may uh, support the data or better uh, information to assessor. Okay. Uh, this is uh, 
uh, you can follow how to fill this evidence later on. And then uh, by the end of its uh, categories, we will uh, have some optional yeah, for the next uh, process. You can save as draft and then to leave it for a moment. The next time you can uh, retrieve, continue with the other categories. Or if you have complete, then you can print draft of the answer, yeah, to to maybe to final checking before submission. And when you uh, complete, ensure that the data is already uh, final and you can submit the questionnaire. Okay. Uh, the important things is that uh, when you submit the questionnaire, uh, you cannot go back to uh, edit or some correction of the data submitted. So please carefully before the final submission. And if you have any difficulties, uh, because already submitted, then maybe you can send some email. There is some uh, confirmation should be uh, done. Okay. And then, uh, yeah, as Ajunadi already mentioned, this is some links that may be useful to uh, consider during the submission, especially for uh, new universities who well, will join this. Uh, ranking, yeah, for example, the guidelines, methodology, and also evidence. And again, this is the uh, universities who are taken the services, new services, and we are very grateful for the uh, donation to support this uh, ranking, uh, sustain for the next next future and as the including remarks once again we would like to invite especially for the new universities uh, to join this ranking this year from thailand hopefully more universities are coming and uh, we get more networks to collaborate with in this next future thank you very much uh, prof kitikon uh, I send back this uh, moment to you. So, thank you very much for Professor Newman. Actually, we have uh, some questions from the participants who joined for this workshop, and I think it's related to you directly uh, because uh, the questions that uh, participants asking is related to the indicators. Uh, the first question uh, on the setting and infrastructure indicators, it was mentioned that you look for more spread for green and safeguarding environment. If the campus of the university is small and has limited space for greenery, since we are in the urban area, it will be very difficult to increase our score in this indicator what will be your suggestions for improvement okay uh, so i try to answer this question from uh, one of the universities maybe i don't know new universities ka? yes uh, in the setting and infrastructure uh, this is uh, maybe I don't know the the ideal one yeah the the question for uh, ideal universities lah how they can provide the proportion yeah between building and also the landscape the open space especially or the greening area of course each universities will will have the characteristic characteristic yeah different. Uh, in scale, also with the budget, of course, uh, especially for the urban area universities. Yeah, we we, uh, we receive many uh, comment also 
uh, for such uh, universities who are uh, located in the urban area, very dense and limited area. Of course, uh, in terms of uh, green space, they cannot uh, have maximum score yeah, compared to other universities who are already uh, or have a wide area, big area, large area. Uh, but what we can uh, suggest is that actually the indicator, the scoring, such as uh, setting infrastructure number one, this is uh, related to the ratio. So the important is uh, how the ratio, for example, the green space area compared to the total, right? So uh, suppose your university already or have a little space for green area, but still uh, we can uh, like normalize yeah, by dividing with the total area. So I think uh, the percentage in some categories, indicators, shown by the ratio. So actually this is uh, uh, no need to have large scale of the green space, but the important thing is that you can uh, optimize uh, minutes the, the area, especially to provide the green, yeah, green light areas. For example, uh, to, to plant the vegetation uh, inside the building, or maybe using the vertical gardens, yeah, or green roof, for example, then you can uh, count uh, this area also for the additional area, yeah, and then you can divide for the total uh, compared to the total area. I think uh, the the spirit is to to uh, encourage yeah, universities how they can uh, improve better yeah, in their own universities because once uh, you can optimize all uh, resources, I think uh, it's universities already the the champions yeah, for for universities. Mm. Uh, for the other end thing, you can also compare as. Prof. June mentioned uh, benchmark with the same, maybe same uh, scale of universities, yeah, in terms of area or maybe in the in the uh, landscape, yeah, in the urban area, you can you can filter, yeah, uh, the uh, the ranking uh, in terms of urban or rural and so on. I think that's all my opinion. Oh. Okay, thank you very much. And I think uh, we have some more questions from the floor. But I think this question you are already uh, mentioned in your presentation already. Can you show about the activities that support to the pre prevent the uh, support to prevent the COVID-19? I think you already mentioned yeah. from your presentation already yeah. for the uh, example of the activities that prevent the COVID-19. Okay, and uh, uh, the, uh, not, this is not a question, but uh, uh, this is uh, they asking for uh, all of your slide presentation. Can you sharing uh, oh. the, your slide presentation yes. for the Thai uh, participants? Yeah, sure. Especially for the uh, new. Yeah. Oh, okay. Uh, if, if yes, I you, uh, our staff will contact you later. Yes. And we will contribute in a PDF file to uh, our participant. Uh, thank you very much for Professor Newman. Thank you very uh, much. For your very nice uh, presentation and uh, also your uh, answering all the questions from the participants. Thank you very much. I think this is uh, all the sections that uh, present in English question from our keynote speaker from uh, our Mr. President and also uh, our colleagues from the UI Green Metric World University ranking. Uh, I will, on behalf of the Mahidon University and also the Thai University, we would like to thank you all the keynote speaker from the UI Green Metric World Ranking University and hopefully uh, we will have a very good uh, connect connection and also uh, we uh, gonna have a 
working together in the future. Uh, the last presentation would be myself. I will speak in, uh, in Thai, but uh, in my slide will be in English. In order to understand, I mean, we have Thai participants, a lot of Thai participants join our this workshop. So my presentation in Thai would be uh, give it more understanding to Thai uh, participants. Okay. เอ่อก็ต้องขอบคุณนะทางคีโนสปีกเกอร์ทั้งหมดนะครับที่มาจากเอ่อ uh, ผลเมื่อปีที่แล้วนะครับที่การจัดอันดับของ Three ท่านยังอยู่กับเรานะครับถ้ามีอะไรที่เอ่อถ้ามีในห้องส่งของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเราอยู่ได้เพียงแค่เอ่อไม่เกินนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมหาวิทยาลัยในประเทศนำเสนอนะครับผลของปีที่แล้วนะครับก็เป็นการวิเคราะห์จากหน่วยข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหิดลนะต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าเป็นเป็น
ตอนนี้ก็มีการผมว่าทางข้อมูลก็พยายามจะแยกนะฮะเกินกว่าครึ่งนะครับก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่สังกัดนะครับจากทอมอนะครับก็มีราชพัฒนะครับมีราชบงคลเข้ามาด้วยนะครับแล้วมีมหาวิทยาลัยเอกชนที่สนใจเข้ามานะครับจำนวนก็คุณจำนวนทัวทัเนี่ยเท่าเดิมนะครับแต่สัดส่วนนี่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูผลนิดนึงอันนี้ปีเป็นปี2019นะครับที่เรามี37สถาบันเข้าร่วมจะเห็นได้ว่าตัวแรงนะฮะของประเทศไทยที่เข้าจัดอันดับในกระดานนี้เนี่ย 68% ประมาณ 69% นะฮะอยู่ในอันดับที่ประมาณ 200-800 นะครับมีท็อปร้อยได้นะมีมีมีมีมีขึ้นไปถึงท็อปร้อยอยู่3ที่เมื่อปี2019แต่จะผมจะให้ดูปี2020ว่า performance เป็นอย่างไรอันนี้เป็น performance ของปี2020เมื่อปีที่แล้วนะจำนวนแรงนะครับของออมหาวิทยาลัยไทยนะมีการขยับตัวสูงขึ้นนะเห็นได้ว่าแรงตั้งแต่200ถึง800ไปเนี่ยนะครับเ,เรามีอยู่ประมาณ 62% นะนั่นหมายความว่ามันขยับเพิ่มขึ้นนะครับไปอยู่ในระดับดีขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านก็จะเห็นนะว่าจํานวนแรงที่ต่ํากว่า600เนี่ยนะจะมีสูงนะครับประมาณ16เนะครับถ้าดูอันนี้สไลด์นี้นะจะพยายามให้เห็นนะครับว่าสัดส่วนของมหาวิทยาลัยที่จอยนะครับในปีที่แล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทปอนะครับไม่ว่าจะเป็นราชพัฒราชมงคลหรือเอกชนเนี่ยนะ performance ในกระดานนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะเป็นอย่างไรท่านก็จะเห็นนะว่ามีมหาวิทยาลัยเอกชนถึงสองแห่งนะนะครับมหาวิทยาลัยเอกชนเพอร์ฟอร์มได้ดีขึ้นนะครับในกระดานนี้นะครับจะเห็นได้ว่าแต่ส่วนใหญ่แร้งที่อยู่ในอันดับหนึ่งสองร้อยขึ้นไปเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ยังครองที่เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในทปอนะครับก็เป็นขนาดกลางและระดับใหญ่นะครับส่วนมหาวิทยาลัยอื่นนะครับก็จะกระจายกันออกไปนะครับอันนี้ผมวิเคราะห์เราวิเคราะห์เพิ่มเติมนะว่ามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั้งหมดเมื่อปีที่แล้วนะเรามหาวิทยาลัยประเทศไทยเนี่ยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนหรือ Sustainable University Network of Thailand ก็คือ Sun Thailand นะฮะสไลด์นี้โชว์ให้เห็นอยู่อย่างหนึ่งนะว่ามหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือข่ายซันเนี่ยจะเพอร์ฟอร์มค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับท่านจะเห็นสังเกตนะแต่ก็จะมีเอกชนที่จะมีสีเหลืองที่ที่ที่ไม่ได้อยู่ในซันด้วยเหมือนกันนะที่ขึ้นมาเกิน2อันดับ200ขึ้นไปนะครับแต่โดยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ทำคะแนนได้ดีในกระดานนี้ที่มากจะอยู่ในเครือข่ายจะเป็นเมมเบอร์ของซันเน็ตเวิร์กนะครับอันนั้นเป็นเจเนอเรลเดี๋ยวถัดไปนะเอาจะดูตามอินดิเคเตอร์นะครับว่าเพอร์ฟอร์มของมหาวิทยาลัยไทยในแต่ละอินดิเคเตอร์สเป็นอย่างไรทางทีมงานนะได้ใช้วิธีการพล็อตของ Box and Whisker Plot นะอันนี้ก็เป็นสไลด์ที่จะบอกท่านนะว่าการพล็อตอันนี้นะจะอาศัยตัวมีนนะครับตัวมีเดียมตัวไฮสกอร์ตัวโลสกอร์เข้ามานะครับแล้วก็ตัวเปอร์เซ็นต์นะครับเซเว่นดีเปอร์เซ็นต์ไทยเข้ามาช่วยดูนะใน Box ท่านจะเห็นนะเป็นตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยนะจะเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ไทยที่75กับ25ที่ต่ำนะครับแล้วก็จะมีค่ามีนอยู่ตรงกลางแล้วก็มีค่ามีเดียนอยู่ด้วยนะครับก็เป็นการใช้สเตตเข้ามาคำนวณน,นะครับเดี๋ยวจะดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของประเทศไทยนะในแต่ละอินดิเคเตอร์ให้เห็นภาพนะครับขอให้ท่านดูภาพนี้ไว้ก่อนนะครับว่าการอ่านการพล็อตของทีมงานหมาวไลไม่ดนเนี่ยนะเป็นอย่างไรนะครับให้ดูตัวนี้เนี่ยถ้าท่านดูนะครับว่าในแต่ละอินดิเคเตอร์ท่านจะเห็นชัดเจนนะนะครับว่าอินดิเคเตอร์ทั้งหมดนะครับหกอินดิเคเตอร์ที่เราแต่ข้อมูลของประเทศไทยนะครับเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นภาพรวมเดี๋ยวจะเจาะให้ดูแต่และอินดิเคเตอร์นะฮะเดี๋ยวไปเจออินดิเคเตอร์เลยนะครับผมเอาอินดิเคเตอร์แรกก่อนนะครับเซตติ้งอินฟาสตรักเจอร์นะมหาวิทยาลัยไทยนะครับทำแต้มได้สูงสุดนะครับอยู่ที่พันสามร้อยห้าสิบนะครับมีนส์ของหมหาวิทยาลัยไทยนะครับในตัวชีวัดนี้อยู่ประมาณเก้าร้อยสิบอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ดีนะฮะว่าเวลาท่านจะประเมินตัวเองก่อนเนี่ย
นะครับว่าจะเช่าในปี2021เนี่ยนะครับลองประเมินตัวเองก่อนว่าเราอยู่ในมีเดียมหรืออยู่ในอยู่ในมีนไหมนะครับตัวมีเดียมนี่จะอยู่มา920เพราะว่าคะแนนตัว <coughs> ตัว highest score ของไทยนี่ค่อนข้างสูง maximum ของตัวชี้วัดนี้นะของโลกเนี่ยอยู่ที่1375สูงสุดของไทยนี่อยู่1350นะก็มีความใกล้เคียงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะดึงทำให้ตัว box นะครับตัวพอตของบ็อกซ์เนี่ยนะระหว่าง 75% ไทยกับ 25% ไทยที่โลเวอร์เนี่ยมันอยู่ที่อยู่ประมาณ 1,100 คะแนนถึง700กว่านั่นหมายความว่าถ้าท่านจะดูประเมินตัวเองที่จะส่งซับมิตข้อมูลนะครับถ้าท่านจะได้อันดับดีๆนะครับท่านน่าจะต้องอยู่เลยบ็อกซ์ตัว 75% ไทยนี้ขึ้นมานะครับถ้าอยู่กลางๆก็คืออยู่ในมีนส์เอาไว้อันนี้ดูของประเทศไทยนะครับถ้าจะวิเคราะห์ของทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่ได้พลอตออกมาให้ท่านเห็นนะครับสกอร์ต่ำสุดของไทยที่ทำได้นะครับก็คือ150นะฮะเซตติ้งอินฟาสตรักเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีจะมีเลนส์ของความต่างอยู่เยอะนะฮะผมไม่ดูกราฟตัวนี้อีกกราฟหนึ่งนะครับว่ามหาวิทยาลัยไทยนะครับตัวนี้จะดูอันดับนี้จะเป็นอันดับรวมแต่ขอให้ท่านดูไซส์ของบับเบิลไซส์ของบับเบิลจะบอกถึงตัวคะแนนที่อยู่ที่ที่มหาวิทยาลัยนั้นๆนะครับได้คะแนนในในในตัวชี้วัดนี้ท่านเห็นชัดเจนนะครับว่ามหาวิทยาลัยที่แรงได้อันดับหนึ่งช่วงอันดับอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะได้ตัวชี้วัดนี้ดีนะแต่เขาอยู่อยู่ในกรอบของเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตายท่านจะเห็นนะครับอยู่ในกรอบตัวนั้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนะก็คือมีข้อมูลตัวนี้ก็จะบอกท่านได้ว่าถ้าเราจะเพอร์ฟอร์มในมหาวิทยาลัยไทย <coughs> มีสิ่งตรงนี้ท่านจะเกาะคะแนนเนี่ยท่านจะควรจะหนีตัว 75% ิบเทายอย่างไรนะครับอันนี้เป็นตัวแล้วท่านดูนะว่าส่วนใหญ่นะครับตัวคะแนนนี้นะไม่ได้หมายความว่าที่อยู่ในเครือข่ายซันจะต้องทำแต้มได้ดีนะท่านดูไซส์ส่งบับเบิลนะตัวของส,สีเหลืองหลายหลายมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้อยู่ในซันนะก็เพอร์ฟอร์มตัวชีวัดนี้ได้ดีพอสมควรนะครับ <coughs> ผมไม่ดูตัวชีวัดถัดไปนะครับซึ่งเป็นตัวชีวัดของ Energy and Climate Change ตัวนี้นี่มหาวิทยาลัยไทยก็จะมีปัญหาค่อนข้างพอสมควรนะครับอย่างเมื่อกี้นี้ที่ได้ฟังแล้วก็คือมันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของ <coughs> ตัวคะแนนที่เขาโชว์ให้เห็นนะว่าเพอร์ฟอร์มของอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยครับที่มีค่อนข้างต่าคือเรื่องของ Renewable Energy ท่านเห็นนะใน global เนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างต่ําสําหรับคะแนนตัวนี้นะคะแนนเต็มนี้อยู่ที่สองพันหนึ่งมาอะไรที่ได้คะแนนสูงสุดนะของโลกอยู่ที่สองพันยี่สิบห้านะประเทศไทยนะครับสูงสุดได้พันหกร้อยห้าสิบของเอเชียได้สูงสุดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้านะครับต่ําสุดของไทยอยู่ที่สามร้อยี่สิบห้านะตัวมีนส์ของไทยเนี่ยนะอยู่ที่หนึ่งประมาณพันหกสิบสี่คะแนนนะครับนั่นหมายความว่าตัวเปอร์เซ็นต์ไทยนี้จะอยู่เพราะนะตัวบ็อกซ์นี่นะจะเห็นว่าตัวบ็อกซ์เนี่ยสูงสุดกระต่ำสุดของบ็อกซ์นี่จะอยู่ที่พันสามกับแปดร้อยมีเดียนอยู่ประมาณพันหนึ่งเพราะนั้นถ้าจะวิเคราะห์เลยนะท่านเหมือนตัวเองได้ก่อนนะถ้าข้อมูลในระดับโลกนะอนาคตจะทําให้เห็นนะหรือถ้าท่านมีทีมงานในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลท่านลองไปวิเคราะห์ดูได้ <coughs> นะครับเอ่อสําหรับตัวชีวัตนี้ท่านจะเห็นนะแรงที่อยู่ในตัวไซส์ของบับเบิลนะมหาวิทยาลัยที่แรงในอันดับดีๆช่วงท็อปร้อยเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าไซส์บับเบิลของตัวนี้จะดีนะฮะนะครับถ้าเห็นตัวสองสองตัวชี้วัดแล้วนะว่าการเล่นของกระดานนี้นะ <coughs> ซึ่งมันมีหกตัวชี้วัดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่จําเป็นนะฮะนะครับถ้าจะเห็นดูได้เลยนะว่ามหาวิทยาลัยที่เพอร์ฟอร์มอยู่ในอันดับสองร้อยขึ้นไปเนี่ยบางมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มีไซส์บับเบิลของของตัวชีวัดนี้ใหญ่นะนะครับเช่นเดียวกันนะครับในยะของอินดิเคเตอร์สนะครับการเพอร์ฟอร์มส์ของเครือข่ายนอกมหาวิทยาลัยซันเนี่ยก็ก็ไซส์บับเบิลก็โอเคนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆท่านจะเห็นว่าไซส์บับเบิลของเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่อยู่ในซันเนี่ยจะค่อนข้างมีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าเป็นของ
เครือข่ายที่อยู่นอกซันเนี่ยท่านจะเห็นนะว่าตัวไซส์ของบับเบิลเนี่ยอยากจะมีตัวเล็กต่ําลงไปบ้างให้เห็นชาบชัดเพราะฉะนั้นมันจะมีแกลบของการพัฒนาในเรื่องนี้พอสมควรนะครับผมไม่ดูตัวชี้วัดถัดไปในเรื่องเวสนะฮะเวสนี่คะแนนอยู่ที่พันเอาขอโทษตัววอเตอร์นะใช่ป่ะตัววอเตอร์หรือตัวเวสเดี๋ยวขอโทษนะเจ้าหน้าที่เดี๋ยวผมขออาขอโทษขอโทษเดี๋ยวผมย้อนกลับก่อนตัวเวสนะครับตัวเวสที่นะฮะคะแนนสูงสุดที่อยู่ที่พันแปดร้อยนะครับแม็กซิมัมสกอร์เนี่ยนะครับในไฮเอสเนี่ยนะครับเอเชียไทยแลนด์เนี่ยได้พันแปดเลยนะตัวมีนนะครับกับมีเดียนที่อยู่พันห้าสิบสี่นะครับถ้าท่านดูเปอร์ฟอร์มส์นะฮะท่านก็จะเห็นนะว่าลักษณะมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวท็อปร้อยเนี่ยนะเกินสองร้อยขึ้นไปเนี่ยก็ยังเปอร์ฟอร์มไซส์บับเบิลได้ใหญ่พอสมควรนะครับในเรื่องของเวสนะครับกลุ่มของทปอก็จะดูโดมิเนตในเรื่องของตรงนี้มากพอสมควรนะทำคะแนนได้ค่อนข้างดีนะครับถามว่าไซส์บับเบิลของเครือข่ายซันเนี่ยนะฮะก็จะมีความใกล้เคียงมากขึ้นใกล้เคียงกันในเรื่องนี้นะเพราะเรื่องการอิมพิเรนต์เรื่องเวสนี่ค่อนข้างจะมีเยอะนะครับก็แกลบของท่านเจนะว่าเอกชนขอโทษนอกเครือข่ายซันที่ทําแต้มได้ดีที่อยู่ในแรงดีเนี่ยไซส์บับเบิลก็จะใหญ่หน่อยแต่ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ในปลายแถวอยู่พอสมควรนะครับผมไม่ดูตัววอเตอร์นะผมไปเร็วๆนะครับตัววอเตอร์ตัววอเตอร์เนี่ยแม็กซิมัมอยู่หนึ่งพันนะครับประเทศสูงสุดเนี่ยของโลกเนี่ยทำได้พันแต้มเลยนะเอเชียสูงสุดก็หนึ่งพันแต้มเซาท์อีสเอเชียไทยแลนด์สูงสุดได้พันแต้มเหมือนกันนะครับมีนส์ของตัวนี้นี่อยู่อยู่ที่หกร้อยสามสิบกว่ามีเดียนอยู่มันหกร้อยเจ็ดสิบห้านะครับตัวบ็อกซ์นี่อยู่ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบถึงต่ําสุดก็คือห้าร้อยห้าสิบสกอร์ลิงของไทยที่ทําได้นะโลเวสต่ําสุดในเรื่องน้ําก็คือวอเตอร์คือศูนย์เลยนะฮะไม่มีการอิมพิเมนต์เลยนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยตัวสกอร์ตัวนี้นะจะเห็นได้ว่าท็อปตัวท็อปท็อปของทปอนี่นะก็จะทำไซส์บับเบิลตัวนี้ได้ดีนะครับจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยไซส์บับเบิลในคะแนนตัวนี้เนี่ยนะค่อนข้างต่ำในเรื่องน้ำนั่นจะเห็นตัวปลายแถวนะฮะช่วงตั้งแต่ตรงกลางลงไปเนี่ยไซส์บับเบิลจะต่ำมากนะครับบางทีนี่เล็กไปเลยบางทีไม่มีเลยนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่แน่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นปัญหาสําหรับประเทศไทยนะตัววอเตอร์นะครับเอ่อถ้าดูในซันกับน,นอกซันนะฮะท่านจะเห็นว่าไซส์ซูเปอร์ของซันก็ยังมีความใกล้เคียงกันนะฮะก็คือมีเบสแพ็กชิสในเรื่องนี้พอสมควรนะครับผมดูตัวสุดสุดสุดท้ายอ๋อขอโทษทางสปอร์ตเซชันก่อนนะยังไม่ถึงสุดท้ายนะทางสปอร์ตเซชันเนี่ยคะแนนเต็มพันแปดนะแม็กซิมัมสกอร์ของโลกนะทำได้พันแปดร้อยนะเอเชียนี่อยู่ที่พันหกร้อยห้าสิบไทยนี่สูงสุดนะครับที่ทำได้คือพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้านะครับตุมมีนค่อนข้างสูงนะครับพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะเรื่องทาร์สปอร์ตเทชันนะครับมีเดียนอยู่ที่พันสองร้อยยี่สิบห้านะจากพันแปดสูงนะบ็อกซ์นี่ทำให้บ็อกซ์ขยับขึ้นไปถึงพันสี่ร้อยห้าสิบต่ำสุดนะฮะของบ็อกซ์ตัวนี้ก็คือเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าประเทศไทยที่ได้แต้มต่ําสุดนะครับในตัวชี้วัดนี้อยู่ที่ห้าร้อยยี่สิบห้าน่าสนใจนะว่าประเทศไทยทําเรื่องทางสปอร์ตเดชั่นได้ดีนะทั้งที่เราใช้รถเยอะนะรถส่วนตัวเยอะไซเบอร์โบก็จะไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่นักนะครับนอกจากปลายปลายทางปลายปลายของของของหมายอะไรที่เข้าร่วมจัดอันดับเห็นไหมฮะตัวต่ําๆนะครับที่ประเทศไทยก็จะมีปัญหาเรื่องทางสปอร์ตเดชั่นพอสมควรแต่ไซเบอร์โบไม่ค่อยแตกต่างนะถ้าดูซันกับน,นอกซันนะครับนะครับไซส์บับเบิลมีความใกล้เคียงกันนะครับยกเว้นทางท้ายท้ายท้ายท้ายตารางท่านจะเห็นทางขวามือนะกลุ่มที่อยู่นอกซันจะเกาะกลุ่มตรงนี้เยอะนะครับแล้วก็ไซส์บับเบิลค่อนข้างจะต่ำค่อนข้างจะเล็กนะครับแล้วคะแนนทําค่อนข้างได้ต่ำเพอร์ฟอร์แมนซ์มาเรื่องของเอ듀เคชันนะครับกับรีเสิร์ชคะแนนเต็มหมวดนี้นะอยู่ที่พันแปดร้อยเหมือนกันนะครับแม็กซิมัมสกอร์ของโลกนะทำได้ผัดพันแปดร้อยเต็มเลยนะ
ไอเอสกอร์ในเอเชียนะครับกับเซาท์อีสเอเชียได้เต็มนะครับพันแปดร้อยนะฮะประเทศไทยที่ได้คะแนนสูงสุดในหมวดนี้นะครับอยู่ที่พันเจ็ดร้อยี่สิบห้านะครับนะครับตามสุดอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบทำให้ตัวมีนนี่ถูกดึงไปค่อนข้างสูงนะไปที่สองร้อยพันสองร้อยห้าสิบบ็อกซ์นี่อยู่ที่พันห้ากับพันเจ็ดสิบห้าคะแนนค่อนข้างสูงนะฮะตัวเอดูเคชันแสดงว่าไทยเราเพอร์ฟอร์มได้ดีนะฮะท่านจะเห็นไซส์นะครับของกลุ่มกลุ่มที่สองร้อยอัพขึ้นไปคะแนนเห็นไหมฮะแลงสองร้อยขึ้นไปเนี่ยไซส์เบอร์ค่อนข้างสูงค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ก็จะมีแกลบความแตกต่างนะฮะอันนี้จะเห็นแกลบความแตกต่างของไซส์ว่าเบิร์คะแนนอย่างชัดเจนนะครับในกลุ่มของออมหาวิทยาลัยที่อยู่ท้ายตารางนะครับคือด้านขวากับกลุ่มที่อยู่ด้านบนนะครับในเรื่องเอ듀เคชันจะมีความแตกต่างของไซส์ว่าเบิร์มากพอสมควรนะครับถ้าดูในสไลด์ถัดไปนะฮะกลุ่มซันกับกลุ่มนอกซันนะก็จะไม่ค่อยค่อนข้างจะเห็นความแตกต่างไม่ค่อยแตกต่างนะครับในเรื่องของกลุ่มที่อยู่ในซันกับกลุ่มที่อยู่นอกซันนะครับยกเว้นกลุ่มท้ายตารางนะครับถามว่าสรุปที่ผมพยายามจะนำเสนอทั้งหมดนะครับในข้อมูลที่เราพอจะเอามาดูในหมหาวิทยาลัยไทยสรุปได้ยังไงหมหาวิทยาลัยไทยนะครับเพอร์ฟอร์มในปี2020ค่อนข้างได้ดีกว่าปี2019นะจะเห็นว่าตัวคะแนนตัวอันดับนี่ค่อนข้างขยบสูงขึ้นกว่าเดิมในภาพรวมนะครับท่านจะเห็นได้นะว่าสาสิบเจ็ดมหาวิทยาลัยไทยที่เข้าไปร่วมในกระดานนี้นะยี่สิบสามมหาวิทยาลัยนะครับยี่สิบสามมหาวิทยาลัยอยู่ในเครือข่ายซันนะครับนั่นคือกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่เข้าไปร่วมจัดดับหรือมี activity หรือ engage กับเรื่องนี้ยังไม่รวมเทียชี่อิมแพกนะจริงๆหน่วยงานของไม่ดนเนี่ยนะ sustainability ไม่ดนเนี่ยมีข้อมูลของ TSC Impact อยู่ด้วยนะครับแต่ไม่ไม่ได้โชว์ในเวทีนี้นะแต่มีการ analyze ข้อมูลอยู่ด้วยนะครับว่าหมหาวิทยาลัยที่เข้าไป engage กับเวทีแพลตฟอร์มการจัดอันดับแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มของ members ซันไทยแลนด์นั่นหมายความว่าอีกสิบสี่หมหาวิทยาลัยเนี่ยนะที่จอยนะก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้เป็น members ของซันซันไทยซันไทยแลนด์นะครับนั่นหมายความว่าซันไทยแลนด์นี่มีเอฟเฟกกับกระดานแพลตฟอร์มในเรื่องของ sustainability เยอะนะผมผมไม่ได้ไปเชียร์ซันไทยแลนด์เลยมากมายไม่ใช่เป็นแอดเวนเซอร์เป็นที่ปรึกษาแล้วเชียร์นะแต่ผมกําลังจะมองให้เห็นข้อมูลนั่นหมายความว่ากลุ่มของซันไทยแลนด์ก็เอนเกจเยอะและมี awareness เยอะแล้วแพลตฟอร์มค่อนข้างจะมีสแตนดาร์ดใกล้เคียงกันอยู่พอสมควรนั่นแสดงว่า activity ของเครือข่ายซันไทยแลนด์เนี่ยมีผลนะมีผลต่อการจัดอันดับพอสมควรไม่ได้เอาขอโทษทีไม่ได้มีผลต่ออันดับมีผลต่อ performance นะครับของมหาวิทยาลัยหรือทิศทางมหาวิทยาลัยนะทำให้มีการยกระดับมากขึ้นนั่นหมายความว่าการจัดตั้งเครือข่ายซันไทยแลนด์มีผลนะมีผลต่อการขยับนะครับศักยภาพหรือศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยในเรื่องนี้นะครับถ้าดูกระดานทีชี่อิมแพกนี่ท่านจะเห็นชัดเจนนะปีที่แล้วนี่มีมหาวิทยาลัยไทยที่ติดท็อปฟิฟตี้ถึงสองมหาวิทยาลัยนะนะครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยใหญ่มหาวิทยาลัยนึงเนี่ยท็อปติดท็อปทเวนตี้เลยนะนั่นคือ awareness ที่เกิดขึ้นถามว่าแล้วจะเดินหน้าต่ออย่างไรนะคำถามนี้นะผมสรุปว่าทิศทางมันควรจะเป็น inclusive growth คือไม่ควรจะทิ้งใครไว้หลังอะจากข้อมูลท่านเห็นได้ว่าประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่นเองของมหาวิทยาลัยไทยที่คอนเซิร์นเรื่องนี้ทั้งที่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเป้าหมายระดับนานาชาตินะระดับโลกนะถึงแม้ว่าตอนนี้เรากําลังจะอีลุงตุงดังกับโควิดอยู่แต่อย่าลืมนะครับในลองเทอมระยะยาวปีสองพันห้าร้อยขอโทษปีคศสองพันสามสิบนะครับสองพันสามสิบนะครับทั่วโลกตั้งเป้าหมายว่าเราจะบรรลุ17เป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตอนนี้เหลือไม่ถึง10ปีนะ2573เหลือไม่ถึง10ปีการขับเคลื่อนนี้เป็นการขับเคลื่อนของมวลมนุษยชาติไม่ใช่เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นการ implement higher education เป็น key success factor สำคัญ
ในการที่จะบรรลุนะมหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนด้วยวิธีการสอนแบบเดิมๆมันต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิด sustainability เรื่องของคนรุ่นใหม่จะต้องรู้ในเรื่องของ sustainability เพราะมันเป็น future มันคืออนาคตมหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัวนะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะปรับตัวหลายอย่างนะแต่ก่อนเราไม่เคยมีอะไรนี้โควิดมาทีเดียวนะเราปรับได้เยอะมากนะครับไม่เคยมีการจัดเวทีแพลตฟอร์มในไอทีที่เราคิดว่ามันจะได้เร็วขนาดนี้ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้แล้วขนาดจานทั้งหมดจะต้องเปลี่ยนมาออนไลน์ได้ทุกคนต้องมีสกิลนี้ทั้งหมดรวดเร็วขนาดนี้เช่นเดียวกันนะเรื่อง sustainability สกิลนี้จะต้องถูกใส่เข้าไปในเด็กรุ่นใหม่เพราะต่อไปถ้าเรายังเป็นอย่างนี้อยู่เชื่อได้เลยฮะว่าลองนึกดูนะอนาคตเราจะมีทรัพยากรเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนอย่างที่คีโนสปิเกอร์หลายๆท่านพูดอนาคตจะตายเกิดความเท่าเทียมกันได้อย่างไรความเท่าเทียมกันนะไม่ใช่เดี๋ยวคุยไปแล้วนั่นนะสิทธิก็คือสิทธินะแต่บางทีสิทธิมันมีหน้าที่แล้วมีความเท่าเทียมกันมากกว่านั้นนะครับความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรนะความเท่าเทียมกันในการที่จะต้องเหลือทรัพยากรให้รุ่นถัดไปไม่ได้เรียกร้องในสิทธิเฉพาะรุ่นนี้นะสิทธิของการเข้าถึงทรัพยากรของคนรุ่นถัดไปที่ยังไม่เกิดนะครับผมเชื่อว่า higher education สถาบันอุดมศึกษาเป็น key success factor สำคัญที่จะ implement พวกนี้เข้าสู่คนรุ่นใหม่อย่าลืมนะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเหมือน small community เนี่ยชีวิตใน community ในมหาวิทยาลัยนะของประเทศไทยท่านเห็นเลยนะว่ามันเป็นเหมือนคอมมิตี้เล็กๆคอมมิตี้หนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจะอิมพิเมนต์เราขาดได้เราต้องอิมพิเมนต์เรื่องนี้ลงไปแล้วเป็นแบบอย่างให้กับสังคมในการก้าวต่อไปไม่มีองค์กรไหนไม่มีเซกเตอร์ไหนที่มีคนที่มีความรู้มากที่สุดขนาดมหาวิทยาลัยอะมีองค์กรไหนไหมที่มี PhD ระดับสองสามพันคนเดินจะชนกันเอายกตัวอย่างแค่หมหาวิทยาลัยผมมหาวิทยาลัยเดียวไม่มีนะแต่การไปมันต้องไปแบบอินคลูซีฟโรดก็คือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังถ้าเราจะทําได้แค่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าอีกแปดสิบสามเปอร์เซ็นเราจะทํำยังไงที่เขาจะต้องมีการเอนเกจแล้วมีการมองเห็นถึงความสําคัญของคําว่า sustainability ซึ่งเป็นอิชูหลักของ global ไม่ใช่อิชูของประเทศไทยนะสําคัญที่สุดที่ผมจะพูดถัดไปก็คือการที่จะพาเข้าไปด้วยการเข้าไปสู่ในการดานแพลตฟอร์มของ global ต้องยอมรับครับว่าแรงกิ้งประเทศไทยจะคุยเหมือนกันเราไม่ชอบแรงกิ้งเราไม่ชอบการจัดระดับเราไม่ชอบการแข่งขันแต่พวกแพลตฟอร์มพวกนี้มันเป็นตัวกระตุ้นและทําให้เรารู้มอนิเตอร์เรามากกว่าถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ต้องสร้างตัวมอนิเตอร์ของเราเอาขึ้นมาผมเชื่ออย่างหนึ่งครับเรื่องของการแชร์ริ่งและการโคชชิ่งจะต้องทําให้มากกว่านี้ซันอาจจะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่สามารถผลักดันให้มหาวิทยาลัยไทยคอนเซิร์นเรื่องนี้ได้5ปีที่แล้วผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยนําร่องมีอยู่ประมาณ10กว่ามหาวิทยาลัยเราไม่เคยคิดว่าเราจะผลักดันได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่จะเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยตอนนั้นเรามองเรื่องกรีนนะแล้วเราก็พยายามผลักดันเรื่องของ sustainability แต่วันนี้เราพอมองให้พอเห็นภาพได้ว่าจาก16มหาวิทยาลัยเราเคลื่อนขยับมาถึง30กว่ามหาวิทยาลัยไทยเพราะนั้นการแชร์ริ่งการโคชชิ่งเป็นเรื่องสําคัญจะทําอย่างไรอันนี้ต้องวางในระดับนโยบายกันต้องคุยกันในระดับของลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัยว่าเราจะมีการแชร์ริ่งและการโคชชิ่งช่วยให้มหาวิทยาลัยไทยโดยที่เราจะไม่เล็ดใครไว้ข้างหลังไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะเดินหน้าเข้าสู่ความยั่งยืนพร้อมๆกันอันนี้เป็นโจทย์สําคัญนะครับผมอยากฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเรื่องนี้มันไม่เหมือนเรื่องของการพับบิเคชั่นการจัดแรงกิ้งพับบิเคชันการมีพิเคชันการมีรีเสิร์ชสูงๆการได้เงินวิจัยแต่มันพูดถึงความยั่งยืนในหลายๆมิติโพลิซีเรื่องนี้จะทําอย่างไรที่จะให้อิมพิเมนต์ลงไปในมหาวิทยาลัยให้ได้แล้วถ้าเป็นไปได้ต้องอิมพิเมนต์ไปถึงสถาบันการศึกษาทั้งหมดตั้งแต่เอ่อพายมารีสคูลแต่คิดในการเด่นเด็กไทยควรจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้ฮะควรจะต้องรู้เรื่องนี้ให้มากนะครับแล้วเราจะต้องเป็น global talent เป็นคนของประชาชนเป็นคนของโลกนี้ไม่ใช่เป็นคนของประเทศไทย
นะครับอันนั้นก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ผมเองก็ถ้ามีโอกาสก็ได้เจอนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้คือคืออยากใช้ท่านเซนส์อยู่เหมือนกันว่าจะทําอย่างไรจะมีการด้วยไงผลักดันอย่างไรผมเชื่อว่าลีดเดอร์ลีดเดอร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆว่าอยู่ทบอราชพัฒราชมงคลหรือเอกชนพร้อมนะที่จะจับวงคุยกันนะครับแล้วผลักดันเรื่องนี้สุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะสื่อสารก็คือ Data Inventory กับ Policy ผมเชื่อว่ามันเป็นส่วนที่จะต้องทำการโคชชิ่งกับคนที่เข้ามาใหม่อะมหาวิทยาลัยไทยที่ยังไม่กล้าเข้าแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้เนี่ยหนึ่งอาจจะยังไม่รู้ว่าทำอย่างไร Policy ต้องทำยังไงการเก็บข้อมูลต้องทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะที่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายซันหรือว่าหน่วยงานอย่างเช่นหน่วยงานวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยไม่ดนเลยก็คงจะต้องมีบทบาทมากขึ้นในการที่จะช่วยโคชชิ่งต่างๆนะครับเพื่อจะจะพามหาวิทยาลัยไทยเข้าสู่กระดานที่เป็น global บอกนี้มากขึ้นมันไม่ได้มีกระดานเดียวนะเดี๋ยวนี้นะมันมีทั้ง UI Green m a t i c และมี THC Impact ผมเชื่อว่าแนนาคตจะมีมากไปกว่านั้นสิ่งหนึ่งที่อยากฝากนะครับสุดท้ายจริงๆเราได้เงินจากสกสวนะกับวอชนะมาทำเครื่องมือที่เรียกว่าซูซ่าไทยแลนด์นะ Sustainable University System Assessment ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ tools นะครับในเรื่องของการที่จะ set up policy กับเรื่องของ data inventory สำหรับ newcomer จริงๆแล้วมาสอดคล้องเหมาะกับบริบทไทยอันนี้ไม่ได้มาเชียร์นะแต่อยากให้มหาวิทยาลัยที่สนใจนะครับแล้วจะเคลื่อนนะครับลองทดลองกับระบบนี้ก่อนนะครับก็จะมีการประเมินตอนนี้เนี่ยเปิดให้ประเมินท่านสแกนได้เลยนะสแกน QR code ได้เลยนะลงทะเบียนแล้วก็ทดลองส่งมาไม่ใช่การแรงกิ้งแต่เป็นการเรตติ้งนะครับเรตติ้งก็คือบอก performance และข้อมูลว่าจะเป็นความลับทั้งหมดนะครับและนี้ร่วมมือกับคือก็ต้องขอบคุณเครือข่ายซันด้วยนะผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายซันก็เป็นคนช่วยในการที่จะให้ความคิดเห็นต่อการพัฒนาผมไม่เรียกตัวชี้วัดผมเรียกว่าเป็น practice อย่างหนึ่งทุกท่านที่นั่งฟังอยู่นะถ้าสนใจที่จะเข้าร่วมกระดานใหญ่ๆผมคิดว่านี่จะเป็น first step ในการที่จะพัฒนาให้ท่านเกิด policy แล้วก็เกิด data inventory แล้วก็จะจะมีนักวิจัยนะจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมคณะสิ่งร้อมทรัพยากรศาสตร์นะช่วยโคชชิ่งท่านในช่วงแรกนะครับในการที่จะปรับ policy อย่างไรอะไรอย่างไรแล้วผมยินดีนะถ้าจะเชิญผมไปบรรยายที่จะช่วยปลุกหรือช่วยวิเคราะห์หรือทําอะไรที่จะผลักดันโดยที่ให้มหาวิทยาลัยของท่านผู้บริหารท่านได้เห็นถึงความสำคัญของคำว่า sustainability ที่จะ implement เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะของการพรีเซนต์ช่วงสุดท้ายของผมนะต้องขอขอบพระคุณมากนะครับสำหรับท่านใดมีคำถามอะไรก็ leave ไว้ได้นะโอเค this is the last section of the second Workshop UI Green Metric World University Ranking for Thai University. เดี๋ยวผมขอเช็คกันนะครับว่ามีคําถามไหมท่านท่านที่มีคําถามไหมครับไม่มีนะไม่มีนะครับโอเค So today this is the last for uh, our workshop today. On behalf of the Maidon University and uh, Thai University, we would like to thank you, uh, Professor Riri, the chairperson of the UI Green Metric, uh, Professor Shunaidi, the vice chair of the UI Green Metric, and uh, Professor Newman, uh, the vice chair of the UI Green Metric, uh, for your contribution as our keynote speaker today. Okay, thank you very much. And uh, before we leaving, uh, the participant who joined from uh, WebEx and uh, participants who watch our Facebook Live, please highly uh, evaluate our event today. Uh, our staff will show the QR code. Uh, can you scan and evaluate? For the organization management today, and uh, for the slide that participant request from the uh, keynote speakers, 
uh, we will contact our keynote speaker and uh, after we receive the PDF file slide PowerPoint presentation from our keynote speaker, we will contribute to you later. Okay. Thank you very much for joining the second workshop today. Hopefully, uh, our participants from uh, Distinguished University will join for the UI Metric Evaluation 2021 that opened already, right? For <laughs> submission your data. Thank you very much and see you in the next event. Thank you very much. Thank you very much. Bye bye. Okay. Thank you. Thank you. Everyone, stay safe and healthy. Have a nice.